സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ ഐഫോൺ പ്രോ മാക്സ് ആണ് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഗ്രേ കളർ മോഡലാണ് ആദ്യമായി പാക്കിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുവരെ ഇറക്കിയ മോഡലുകളിൽ വെച്ച് വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടാണ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ പ്രോ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് പി വി ഡി കോട്ടിങ്ങോടുകൂടിയുള്ള മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് വളരെയധികം മികവുറ്റതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐഫോണിനെ എന്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആക്സസറീസ് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ മോഡലിലും വരുന്നത് പോലെ സിം കാർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രൗഷർ പിന്നെ ആപ്പിൾ ലോഗോയുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം വയേർഡായിട്ടുള്ള ഇയർഫോൺ ഉണ്ട് മുന്നേയുള്ള മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആപ്പിൾ ഈ പ്രാവശ്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളാണ് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നിന്നും അത് യു എസ് ബി സി പോർട്ടിലേക്കാണ് അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് യു എസ് ബി സി പോർട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡാപ്റ്ററും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യു എസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്റർ അഡീഷണൽ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് പവർ പ്ലഗിലും കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മായി വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല സാധാരണ വരുന്ന എല്ലാ ആക്സസറീസും ചാർജർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഐഫോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഏതാനും ചില ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഐഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ് പതിവിലും വിപരീതമായി വളരെയധികം മനോഹരമായ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വൈഡ് ആങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെലി ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ വൈഡ് ഈ മൂന്ന് ലെൻസുകളും വളരെയധികം മനോഹരമായ രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ മൊബൈലിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ പാർട്ട് ഈവൻ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് ആണെങ്കിലും സൈഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെയധികം ഒരു മികച്ച ഒരു ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാനുണ്ട് മുന്നേയുള്ള മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഫോണിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഐഫോണിലെ ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം മറ്റുള്ള ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോണിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വളരെയധികം ഈസിയാണ് അതായത് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഫോണിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ആപ്പിൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ഷൻ കൺട്രി സെലക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോണിൽ നിന്നും ഈ ഫോണിലേക്കുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഐഫോൺ അത് നിയർ ബൈ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശം വരുന്നുണ്ട് സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പൊതുവേ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ ക്ലൗഡ് ബാക്കപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ട്യൂൺസിൽ നിന്നും ബാക്കപ്പ് എടുക്കാം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോണിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിൽ വളരെയധികം എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഫോൺ എടുത്ത് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഈ പുതിയ മൊബൈലിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും സോ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അവിടെ
ബാർകോഡിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കാനിങ് സിസ്റ്റമാണ് അത് ആപ്പിളിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് പുതിയ ഫോണിൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ആ പുതിയ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആരംഭിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോണിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എബവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി എൽ എബവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഒക്കെ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ട്യൂൺസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് റീസ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വളരെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എബവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫയലാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസൊക്കെ ബാക്കപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോൺ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഫോട്ടോസും അതായത് വീഡിയോസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഒ ടി പി വാട്സപ്പ് മാത്രമല്ല ഒ ടി പി കൊടുത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒ ടി പി കൊടുത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ആർക്കും വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആപ്പിൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇനി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകളുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു